Non si, panchina corta e in più ulteriormente corta, visto appunto le assenze purtroppo ancora per, tra assenze, tra giocatori non ancora in eh, forma insomma una partita che non è l'alibi, avrebbe potuto andare a finire in una maniera diversa però certamente eh, 40 minuti sono tanti a giocare se si è in pochi. No, sicuramente sono tanti, abbiamo avuto comunque il problema di Marco Diviac che si è rinfortunato, si è stirato nella zona degli adduttori e questo ha inciso sicuramente sul risultato della partita, è ovvio però che abbiamo affrontato una partita non con la giusta mentalità perché... Abbiamo giocato male, non ci sono tante scusanti, abbiamo giocato male, soprattutto in attacco dove la palla non ha girato, ci sono state delle soluzioni molto forzate e anche in difesa eravamo piuttosto molli, così le partite non, non si vincono. Eppure la settimana scorsa, i primi due quarti, io mi ricordo eravamo quasi incredibili a quel più 16 a Montichiari, con un Montichiari che insomma, ha uh, molti leader dal punto di vista dei realizzi. Certo, no, no, l'altra settimana abbiamo, abbiamo preso la partita con una mentalità perfetta ai primi due quarti, infatti abbiamo messo in serie difficoltà e abbiamo fatto quello che ci è mancato oggi, come dicevo prima, l'aggressività in difesa soprattutto, perché contro Montichiari i primi due quarti hanno fatto fatica proprio a fare qualsiasi cosa e oggi quello è mancato. E poi anche in attacco si è visto proprio un gioco di squadra, e toccava la palla a tutti, tirava chi era libero come deve essere e questo ovviamente sai, se dopo segni un canestro, fai una buona difesa, ti gasi, vanno avanti le cose, e cambia tutto. Dopo. Senti, però l'impressione è che giocate meglio fuori casa che non in casa, come mai? Eh Dio, quello, non, quello non lo so, in effetti è successo più di una volta, è successo più di una volta, non lo so, forse... Eh, bah, il palazzetto potrebbe essere anche perché è un palazzetto da 8000 persone vederlo quasi vuoto cioè per un giocatore non è sempre il massimo e dopo non so probabilmente prendiamo le partite in trasferta con un atteggiamento diverso e più rilassati è difficile in una situazione come quest'anno quando sei ultimo penultimo in classifica hai vinto tre partite affrontare le, part le cose con, con una mentalità sciolta e libera diventa complicato Presidente, l'impressione è che lo Yadran giochi meglio e con più scioltezze in trasferta che non in casa. Non so se è una sensazione che anche lei ha. Ma non credo. Credo che i ragazzi più o meno si impegnino lo stesso. Vabbè, forse il fatto di avere qualche, tra parentesi, responsabilità in più in casa ci sta. Però non direi. Io credo che tutte le partite più o meno abbiano voluto farle. Purtroppo si sono trovati di fronte dei, delle squadre molto più forti e abbiamo fatto quello che era il possibile. In linea generale comunque quest'anno per lo sport triestino, fatta qualche eccezione, eh, è stato un vero e proprio terreno di guerra, tantissimi infortunati praticamente in quasi tutte le squadre della città e anche per chi eh, come lo Iada ma non solo ha eh, panchina corta, anche questo anche oggi proprio eh, ha dimostrato quando non si è in tanti. Eh, ossi e tutti e allora abbiamo visto partite bellissime come anche la settimana scorsa i primi due tempi con Montichiari dove si è addirittura più 16 però poi 40 minuti sono tanti eh, condivido però teniamo presente che abbiamo praticamente regalato Marco Diviac a, per 12 partite che non è poco e dunque questo si conosce lo Yadran ha fatto anche una scelta di giocare con i giocatori del proprio vivaio e aggiungere due giocatori eh, come Dive e Gamoruzzi e dunque questa era la nostra portata e la nostra scelta e con questa abbiamo giocato. Il fatto che poi eh, gli infortuni ci abbiano penalizzati purtroppo non ci si può fare niente. Fatto, rispetto alla settimana scorsa, i primi due quarti, oggi abbiamo visto uno Iadra completamente diverso, ancora una volta quando non c'è tutta la squadra in forza e eh, si vedono un po' tutti quelli che sono i problemi di una panchina corta. Ma non è la questione, Il primo, i primi due quarti li abbiamo giocati dignitosamente, peccato per le palle perse che eh, abbiamo perso stupidamente 5-6 palloni che si sono tramutati in 12, in 6 contropiedi. Eh, All'inizio del secondo tempo abbiamo un po' recuperato, siamo stati un po' a 10 punti e poi, e, poi, e poi è successo quello che non dovrebbe mai succedere, però ci succede spesso. Eh, non abbiamo segnato più e non abbiamo giocato più pallacanestro. E quando non giochi più pallacanestro 
succede questo che è successo. Senti, ma è un problema appunto che mancano, magari manca qualche ricambio in più, qualche, quindi, perché questo lo, lo vediamo sempre quando appunto c'è un attimo di rilassamento, cioè nell'intervallo, no? che poi dopo è difficile rimettersi subito in riga, soprattutto se non hai appunto la possibilità di eh, prepararti, ricordiamo sono quasi tutti i ragazzi che lavorano durante il giorno. Sì, ma i primi 5 minuti e il terzo o quarto, che sono poi eh, importanti perché dicono che i primi 5 minuti della partita, i primi 5 minuti del terzo o quarto, gli ultimi 5 minuti sono quelli che poi... Uh, ti, danno, ti danno il sapere se vincerai o perderai la partita questa volta i primi 5 minuti non abbiamo giocato neanche tanto male uh, la, la realtà è che la squadra avversaria ha cambiato su tutti i blocchi uh, un lungo poteva tenere un piccolo e, e qui abbiamo avuto delle grosse difficoltà a ribaltare la palla, a giocare uno contro uno uh, dove ti serve uno o due palleggi per poter attaccare e noi ne facciamo 4, 5, 6 e, e purtroppo poi non vai da nessuna parte Senti, ormai siamo al conto della rovescia proprio per la fine della stagione, eh, rivedremo Diviac prima della fine oppure dopo il nuovo stop legato appunto di fortuna la settimana scorsa mette fine a questa stagione per lui? Io penso che la stagione per lui sia proprio finita, queste due ultime due partite per noi sono importanti, eh, sono importanti soprattutto a, a livello di questo che dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo eh, cercare di fare il meglio possibile. Oggi l'abbiamo fatto a tratti, però sono stati troppi tratti eh, dove non abbiamo giocato con la canestro, questa è la realtà. Senti, facciamo oh, Fanta Basket, visto che ormai le riforme dei campionati sono eh, veramente un terno all'otto, dove francamente anche pianificare qualcosa in un momento in cui la federazione non sa neanche lei cosa fare è veramente difficile. Nel caso in cui eh, lo Yadran eh, dovesse stare in B, visto appunto le situazioni anche societarie che ci sono in giro, questa squadra mh, dopo appunto quest'anno eh, potrebbe riservare delle sorprese dal punto di vista che comunque si è capito cosa vuol dire stare in una categoria superiore perché comunque c'è un abisso fra, fra stare in B e stare sotto allora due cose, la prima cosa eh, non abbiamo ancora finito il campionato e per noi come ti ho detto le ultime due partite sono molto importanti perché la questione eh, di finire come si deve e soprattutto di finire dignitosamente è la priorità assoluta per noi e poi, eh, poi si vedrà, poi sono 100 cose e queste cose sicuramente non puoi parlare con me ma devi parlare con altre persone in altra sede.